רחב המאזין. יש לך רכבים למטה. בשלוש ועשרה, יש לנו את הדריך. אורים לי גוואנצה די דבא שווילי, אני בת 23, עולה חדשה מגיאורגיה. מוקד, אני בנקודה. עליתי פה לפני חמש שנים. השתחדתי לפני שבע חודשים, וישר באתי להיות מאבטחת בבית חולים סורוקה. ליאב חברה? יפה. אני ליאב אלול, בן 22 מבאר שבע. אני מאבטח שבעה חודשים בבית חולים סורוקה. סיגה לישר. תמיד רציתי להיות מאבטחת. פנצה תתססי בצד ימין. אני אוהבת נשקים ממש. מקום נקי. אני כזאת שאוהבת אקשן יותר, ואני לא יכולה להיות במקום אחד. הייתי בת 14, והסתכלתי סרטונים ביוטוב של המלחמה בגיאוגיה שהיה נגד רוסיה ב-1992, ואני פתאום קולטת שאבא שלי נמצא בסרטון עם חברים שלו באמצע המלחמה. אז החלטתי מאז שוואלה, אני רוצה ללכת אחרי אבא שלי להיות לוחמת, לא משנה מה. ומנטליות של המדינה שלי מאיפה שבאתי, זה לא ככה שם שבעלות הולכות לצבא. נשים צריכות להיות במטבח. אימא שלי הייתה נגד שאני אלך בצבא. היא עשתה הכל בשביל שאני לא אלך, אבל uh, עקפתי אותה קצת בדרכים. כי לא הייתה עברית, אז עבדתי עליה כביכול. בשביל להיות לוחמת, אני הייתי עושה הכל. ואמרתי גם שאלה מפקדים, או אני הולכת להיות לוחמת, או אני הולכת לכלא עכשיו. תחליטו. טוב, משמרת ערב, נסע לכם תדריך ראשי צוות. רון צוות נכנסה לעבוד בסורוקה שבוע לפניי בערך. ליאב, יש לנו יולדות פט. היה לנו היום בבוקר אירוע. הכרנו כזה ביחד את העבודה עצמה. וחפפנו אחד את השני, מה שנקרא. כשהוא הגיע פה, תמיד היו אומרים לי, תראה איזה ילד חמוד, איזה ילד מתוק, איך הוא נראה. ובהתחלה זה כזה מפרפר את זה, כזה... כי לא באתי לחפש פה חבר. פה, באתי לעשות כסף. ובאיזשהו שלב התחילו לשים אותנו באותו עמדות. ואנחנו התחלנו לדבר כמה שיותר ביחד. בית חולים שידך אותנו ממש. כל מצב פה, הם עבדו מאוד קשה, בשביל שאנחנו נהיה ככה, ביחד. ביי חיים שלי. ביי. וזה עבד להם. מטחי ירי כבדים מהדרום, חשד לחדירת מחבלים. בשביל אוקטובר, סיימתי משמרת בבוקר, שמענו את האזעקות, לא הבנו קצת מה קורה. ואז כשפותחים חדשות, מבינים שיש חדירה של מחבלים בשדרות, ואז הבנו שזה רציני ממש. אנשים כותבים בקבוצה שהם מגיעים בסורוקה, ואני עדיין בשוק, אני עדיין לא מבינה כאילו איזה פצועים, איזה מחבלים, זה רק היה אזעקה. היו פה המון אנשים, המון אנשים. המיון עבד, נונסטופ, המון פצועים שהגיעו. אני רואה מסוקים, אחד אחרי שני על הראש שלי, בקשר אני שומעת רק כאילו שהם צריכים תגבור פה ותגבור שם. מגיעים אנשים, מלא הורים, ובוכים ושואלים אותנו איפה הילדים שלנו. ואני פשוט אומרת להם, אני, אני לא יודעת, אין לי איך לעזור להם, והם מגיעים בצורה מאוד עצבנית, מאוד לחוצים, מאוד בסטרס, הם צועקים כזה. ואני פשוט מסתכלת, ואני מרגישה שאני ממש בפנים, איפשהו אני ממש קורסת. זה כל איזה שעתיים, וקיבלתי הודעה שאני צריך להגיע למילואים. השתחררתי מהעבודה, ויום למחרת כבר הייתי, הייתי במילואים. לקחנו ציוד בנחשונים, ו... עברנו ישר על נחל עוז. כשהגענו נכנסנו לבית ורואים את כל הדברים על הרצפה, ואנחנו רגע מסדרים את הדברים, ואז ממקמים את הדברים שלנו. אני הכי זוכר איזה חדר של ילד קטן, שאני לא יודע מה קרה לו, אם הוא, אם הוא נחטף, אם הוא נרצח, הם ישנים בחדר שלו. הוא עדיין מטורף. רחבה לא דיווח. שוואלה, כנראה בכיתי שעתיים פלוס. וכל הזמן שהיו מגיעים פה חיילים מגבעתי, הייתי רצה אליהם. אתם מכירים ליאב? כאילו, אתם יודעים איפה הוא נמצא, הכל בסדר שם? גם שהיו מביאים חיילים שהיו במצב לא טוב או היו נפטרים. הייתי מבקשת לראות את הפרצופים שלהם, בשביל שהם... הייתי תמיד מחפשת כזה, שזה לא יהיה או ליאב או לא יהיה מישהו שאני מכירה, כי מלא חברים שלנו הלכו מפה למינויים. אני גם רואה איך צוות רפואי עומד פה ברגליים. מה נשמע? אחרי מה שהם עברו פה. 
וראו ילדים קטנים שהביאו פה בלי רגליים, בלי ידיים, וחיילים, ואנשים, ו... פשוט אני, אני מסתכלת עליהם ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות פה בשבילם. הכל בסדר פה? כן. צריך פינוי משהו? זה ממש כזה צ'אלנג' לא להישבר פה, אבל חייב לעמוד פה ברגליים ולהסתכל קדימה, ולא לתת ל... לרגשות כזה לשלוט בך. הייתי שם חודשיים כן, ואז חזרתי לפה. לעוד סוג של מלחמה כזאת, כן. הכל בסדר פה? ברוך השם. כן. עבודה בלי הפסקה. אתה לא יודע מתי היא תיגמר בדיוק. אתה עובד 14 שעות רצוף. הדברים של צוות רפואי עבר פה, וביטחון עבר פה, זה ממש קשה. כי לפעמים היינו צריכים לערב עם המשפחות של חיילים על זה לעשות כזה סדר, כי אני מבינה שהם היו באים כזה בלחץ, ורצו להיכנס במיון, רצו להיכנס בטראומה, בטראומה אי אפשר להיכנס. זה מקום סטרילי, זה מקום איפה שצוות צריך לעבוד. ואנחנו שם בשביל לתת לצוות לעבוד. הם היו נכנסים בכוח, היו מנסים להיכנס נגיד בכוח, וזה נוראים. זה ממש קשה. זה ממש קשה. הייתי תמיד חושבת, אם עכשיו אני הייתי במקומם, כאילו, ומישהו היה אומר לי לא להיכנס, בטח שהייתי עושה בלאגן. כי מי את שתגיד לי לא להיכנס? שלום, מה נשמע? היי, מה נשמע? איפה אני? מייסמין חמאם. אנחנו עובדים פה 12 שעות, אז... קשה לנו לפעמים להיפגש מחוץ לעבודה. לפעמים אנחנו uh, כן תופסים רגעים של כזה נחת ביחד בעבודה, עושים כזה נשימות ביחד אם יש לנו כמה דקות. אנחנו צריכים להחליף משמרות. היא עוזרת לי לבנות את הביטחון שלי עם האנשים. שלא היה לי את זה לפני שהגעתי לעבודה, וזו עבודה שמצריכה את זה. שלום, מה נשמע? את מכירה אותו? איך להיות נחמד, ואיך פתאום לא להיות נחמד כשצריך. אתם צריכים עזרה או משהו, כי אמרו לנו שהוא פשוט מסתובב פה, כאילו... הוא כזה מאזין אותי. הכל טוב. הוא יותר שולט ברגשות שלו, ושאני לידו ואני מדברת איתו כזה. הוא מרגיע אותי כזה. בסדר, חיים שלי. זה נראה טוב. איך היה בעבודה? היה בסדר גמור. מה את רוצה לאחל? איחוד, את יודעת מה זה איחוד? לאחל. to wish. נכון, to wish. לחלומות שלנו? כן. לחלומות שלנו. אנחנו ממש רוצים לטייל בג'מאיקה וביפן. אני וגוון קצת צריכים חופש לעצמנו. מקווה מאוד להיות במקום טוב איתה. חיים שלי. אני אוהבת אותך. זה גם אוהב אותך. אני יודעת.